just came in. We're looking at some very disturbing live footage here. And we got unconfirmed reports this morning that... Sieh mal an, wenn das nicht unser Westpoint Wunderkind ist. Ich bin Master Sergeant Watson und verantwortlich für Ihre Ausbildung. Das hier ist das Nationale Trainingszentrum, in dem Sie Ihre Offiziersausbildung abschließen. In Westpoint haben Sie gelernt, wie man sich als Offizier verhält. Hier werden wir Ihnen beibringen, wie man kämpft. Wir beginnen mit der Steuerung der Schlachtfeldkamera. Sie bewegen die Kamera mit den Tasten W, A, S und D. Zeigen Sie mir, was Sie in Westpoint gelernt haben, indem Sie die Kamera ein bisschen herum bewegen. Drücken Sie die A-Taste, um die Kamera nach links zu bewegen. Gut, drücken Sie jetzt die W-Taste, um die Kamera vorwärts zu bewegen. Gute Arbeit! Drücken Sie die D-Taste, um die Kamera nach rechts zu bewegen. Ausgezeichnet! Drücken Sie jetzt die S-Taste, um die Kamera rückwärts zu bewegen. Sieh mal einer an! In West Point kriegt man anscheinend doch was Nützliches beigebracht. Als nächstes kommt das Schwenken und Neigen der Kamera. Schieben Sie dazu den Cursor an den Rand des Bildschirms. So, jetzt schwenken wir die Kamera zunächst einmal nach links. Tun Sie es jetzt. Ausgezeichnet! Schieben Sie den Cursor jetzt zum rechten Bildschirmrand, um nach rechts zu schwenken. Gut gemacht! Und jetzt schieben Sie den Cursor zum oberen Bildschirmrand, um nach oben zu schwenken. Gut! Schieben Sie zu guter Letzt den Mauszeiger zum unteren Bildschirmrand, um nach unten zu schwenken. Wenn Sie sich mal ordentlich die Beine vertreten wollen, können Sie sich mit der Funktion Maussicht nach Belieben auf dem Schlachtfeld umsehen. Drücken und halten Sie dazu die mittlere Maustaste gedrückt. Gut gemacht, Sir. Jetzt sehen wir uns das Terrain mal näher an. Sie können mit dem Mausrad die Kamera näher zum Boden hin bewegen. Probieren Sie das jetzt aus. Gut, und jetzt bewegen Sie die Kamera vom Boden weg. Jetzt zeige ich Ihnen etwas, in das mich mein Platoon-Sergeant im a shaw tal vor vielen Jahren eingeweiht hat. Die Minikarte. Sie gibt Ihnen eine ausgezeichnete Übersicht über das Schlachtfeld und lässt Sie blitzschnell zu einer bestimmten Stelle springen. Wenn Sie auf eine Stelle der Minikarte links klicken, bewegen Sie die Kamera augenblicklich dorthin. Beeindruckend. Jetzt wäre da noch eine Sache, dann machen wir Feierabend. Sehen Sie den roten Kreis? Zeigen Sie, was Sie gelernt haben und bewegen Sie die Kamera durch ihn durch. Gut, und jetzt weiter zum nächsten. Gut, und jetzt weiter zum nächsten. Gut, und jetzt weiter zum nächsten. Weiter so, dann sind sie schon bald auf dem Weg nach Europa. Dort sollen Nachwuchsoffiziere Mangelware sein. Sie haben mehr Mumm als die meisten West Point Schnösel, die wir hier kriegen. Mal sehen, wie sie die nächste Lektion bewältigen.
Ich übertrage Ihnen das Kommando über einen Humvee. Um ihm einen Befehl zu erteilen, wählen Sie ihn zunächst mit der linken Maustaste an. Wollen Sie mehrere Einheiten auf einmal anwählen, können Sie durch Klicken und gedrückt halten der linken Maustaste ein Auswahlfenster, um die gewünschten Einheiten aufziehen. Gut, der Humvee ist angewählt. Jetzt können Sie ihm Befehle erteilen. Um einen Bewegungsbefehl zu erteilen, wählen Sie den Humvee an und rechts klicken Sie dann auf die Stelle, zu der er sich bewegen soll. Sir, Humvee rückt aus! Gut, jetzt bringe ich Ihnen etwas über Transporter bei. Für diesen Teil der Übung bekommen Sie neben dem Humvee noch eine Infanterieeinheit unterstellt. Wählen Sie die Infanterieeinheit an und befehlen Sie den Soldaten per Rechtsklick auf den Humvee, in das Fahrzeug einzusteigen. Bereit zum Dienst. Wir lassen uns mitnehmen, Sir. Das war der letzte. Gut, da sich die Infanterieeinheit im Humvee befindet, können Sie ihr keine Befehle mehr erteilen. Den Humvee können Sie aber wie gewohnt bewegen. Um die Infanterieeinheit aussteigen zu lassen, wählen Sie einfach den Humvee an und klicken in der Befehlspalette auf Ausladen. Versuchen Sie das jetzt mal. Hier haben wir. Muss was repariert werden? Gut gemacht. Und jetzt werden wir kämpfen. Nicht real natürlich. Das ist eine simulierte Übung und Ihr Feind ist die Abfuhr. Hoffentlich machen Sie sich da nicht in die Hose. Damit eine Einheit angreift, wählen Sie sie an und rechts klicken dann auf eine feindliche Einheit. Sehen Sie die Einheiten dort? Die sehen nicht besonders nett aus, was? Also, worauf warten Sie noch? Geben Sie einen Zunder! Bereit zum Dienst! Infanterie ist unterwegs! Infanterie, Angriff! Die Infanterie ist gefallen. Wir haben das Ziel ausgeschaltet. Uah, das nenne ich Kampfgeist, Sir. In Deutschland werden die vor Ihnen zittern. Um bei Kämpfen in der Stadt wirklich das Beste zu geben, müssen Sie das umgebende Terrain optimal nutzen. Sehen Sie das Gebäude dort? Sie können Ihre Infanterieeinheiten hineingehen lassen, damit Sie besser vor Feindbeschuss geschützt sind. Wählen Sie Ihre Infanterieeinheit an und schieben Sie den Cursor zu diesem Gebäude. Der Cursor verwandelt sich, um anzuzeigen, dass Sie Ihre Infanterieeinheit hineinschicken können. Wählen Sie sie dazu an und rechts klicken Sie auf das Gebäude. Tun Sie es jetzt. Gut. Da die Infanterieeinheit jetzt im Gebäude ist, kann der Feind sie schwerer entdecken. Und Ihre Leute nehmen aufgrund der Deckung im Gebäude weniger Schaden bei Beschuss. Mal sehen, was passiert, wenn dieses feindliche Fahrzeug versucht, an Ihrer Infanterieeinheit vorbeizufahren. Wir haben das Fahrzeug sauber getroffen. Haben Sie das gesehen? Die Abfuhr konnte kaum einen Schuss abgeben. Gut gemacht, Sir. Damit Ihre Infanterieeinheit das Gebäude wieder verlässt, wählen Sie das Gebäude an und rechts klicken irgendwo draußen. In sind unterwegs, Sehr gut, Sir. Vergessen Sie nicht, wann immer möglich, mit Ihrer Infanterie in Deckung zu gehen. Sie ist viel verwundbarer als andere Einheiten. Gut. Sprechen wir kurz über Spezialfähigkeiten von Einheiten. Die werden Ihnen eines Tages das Leben retten, also passen Sie gut auf. Für die nächste Übung übertrage ich Ihnen das Kommando über ein Bradley-Infanteriefahrzeug. Wählen Sie zunächst einmal den Bradley an. Bradley gut, auf Ihrer Befehlspalette sehen Sie jetzt, dass der Bradley zwei Spezialfähigkeiten hat. Eine Offensivfähigkeit und eine Defensivfähigkeit. Mit der Offensivfähigkeit können Sie Feinde schneller beseitigen. Und mit der Defensivfähigkeit steigern Sie die Überlebensfähigkeit der Einheit. Alle Spezialfähigkeiten haben einen Abkühltimer. Das ist die Zeit, die die Einheit braucht, um die erforderliche Munition nachzuladen oder um sich zu erholen. Sie müssen also Ihren Grips nutzen, um zu entscheiden, wann Sie eine Fähigkeit einsetzen sollten. Dieser Humvee nimmt nur durch Ihre Offensivfähigkeit Schaden. 
Also verschwenden Sie keine MG-Munition darauf. Um eine offensive Spezialfähigkeit zu benutzen, links klicken Sie auf den entsprechenden Button. Tun Sie das jetzt. Gut. Links klicken Sie jetzt auf den Humvee, um ihn mit einer Tor-Rakete zu beschießen. Nicht schlecht, Sir. Wie Sie sehen, kühlt diese Fähigkeit jetzt ab. Und Sie müssen etwas warten, bis Sie eine weitere Rakete abfeuern können. Manche Einheiten haben auch eine defensive Spezialfähigkeit. Ihr Bradley zum Beispiel hat einen Rauchvorhang, der ihn vor Feinden verbergen kann. Er wird sofort freigesetzt, sobald Sie auf den entsprechenden Button links klicken. Also nutzen Sie ihn nicht vorschnell. Die meisten Einheiten haben einzigartige Spezialfähigkeiten, deren Funktionsweise Sie erlernen sollten. Sie sind einer der Schlüssel, um auf dem Schlachtfeld die Oberhand zu gewinnen. Das ist eigentlich alles, was Sie über Bewegung und Kampf wissen müssen. Machen Sie weiter so, dann schließen Sie als Bester Ihrer Klasse ab. Danach wartet noch die harte Schule des realen Kampfes auf Sie. Bis morgen, dann sprechen wir über Kommandoposten und Missionsziele. Aha, Sie haben also noch nicht aufgegeben. Heute bringe ich Ihnen etwas über Kommandoposten und Missionsziele bei. Volles Verständnis dieser Konzepte ist lebenswichtig, wenn Sie Kampfoffizier werden wollen. Also hören Sie gut zu. Das hier ist ein Kommandoposten. Die Kontrolle über diese Posten ist entscheidend, wenn es um die Vorherrschaft auf dem Schlachtfeld geht. Oftmals erhalten Sie durch die Eroberung eines Kommandopostens Zugang zu Verstärkungseinheiten und können den Kampf zu Ihren Gunsten entscheiden. Kommandoposten haben je nach Land eine andere Farbe. Weiß bedeutet neutral, also dass niemand den Posten kontrolliert. Rot bedeutet, dass er vom Feind kontrolliert wird. Grün bedeutet, dass die guten Jungs, also wir, die Kontrolle darüber haben. Um einen Kommandoposten zu erobern, müssen Sie Ihre Einheiten in den benachbarten Kreisen oder Grenzbereichpunkten platzieren. Bradley MTV hier, Sir. Kettenfahrzeug ist ja, unterwegs. Sir. Fahren zu Koordinaten. Gut gemacht, Sir. Dieser Kommandoposten gehört jetzt Uncle Sam. Und jetzt gehen wir zu den Missionszielen weiter. Während einer Mission erhalten Sie von Ihrem befehlshabenden Offizier eine Reihe von Missionszielen, die Sie erfüllen müssen, um die Mission abzuschließen. Es gibt zwei Arten von Missionszielen, primäre und sekundäre Missionsziele. Um sich die Missionsziele anzusehen, öffnen Sie einfach das Missionsziele-Log, indem Sie auf den Missionsziele-Button neben der Minikarte klicken. Tun Sie das jetzt! Primäre Missionsziele müssen für eine erfolgreiche Mission unbedingt erfüllt werden. Wenn Sie nur eines dieser Ziele nicht schaffen, ist die Mission verloren. Sehen Sie den Kommandoposten dort? Ihr neues primäres Missionsziel lautet, ihn zu sichern, so wie Sie es in den vorherigen Übungen getan haben. Bradley Infanterie Fahren zu Koordinaten. Panzer ist Kampf. Wir rücken aus. Panzer ist bereit. Ja, Sir. Wir erobern den Grenzbereich. Gut gemacht. Primäres Missionsziel abgeschlossen. Aber Sie sind noch nicht fertig. Wie ich bereits sagte, erhalten Sie primäre und sekundäre Missionsziele. Sekundäre Missionsziele sind optional, aber Sie sollten trotzdem versuchen, sie erfolgreich abzuschließen. Die Mission ist zwar nicht gescheitert, wenn Sie sie ignorieren, aber Beförderungen und andere Belohnungen könnten länger auf sich warten lassen. Wenn Sie ein sekundäres Missionsziel abschließen, erhalten Sie oftmals eine Belohnung. Und Sie werden alles brauchen, was Sie kriegen können, sobald die Schießerei erst einmal begonnen hat. Und jetzt zur eigentlichen Übung. Primäres Missionsziel ist, diesen Kommandoposten zu erobern. Und sekundäres Missionsziel, die Infanterieeinheit zu eliminieren. Auf geht's, Sir! Bradley, wir sind unterwegs wie befohlen. Feinde im Visier, Sir. Panzer ist... Wir rücken aus. Bradley, Infanterie... Wir sind unterwegs wie befohlen. Wir haben ihn erwischt, Sir. Transport... Fahren zu Koordinaten. Wir rücken aus. Fahren zu Koordinaten. Sind unterwegs, Sir. 
Agenten sind unterwegs. Yes, wir Sir. Wir rücken aus. Transportwagen Menschen sind unterwegs. Fahren. Primäre und sekundäre Missionsziele abgeschlossen. Sie machen sich langsam, Sir. Wir treffen uns morgen wieder hier für Ihre nächste Lektion. Sie wollen das wohl bis zum Ende durchziehen, was? Ich wette, Sie brennen darauf, nach Europa zu gehen, um etwas Gutes zu leisten. Heute bringe ich Ihnen etwas über Verstärkung bei. Es ist unumgänglich, dass Männer im Krieg verletzt werden oder sterben. Als Kommandant müssen Sie sich jedoch auf das Gesamtbild konzentrieren und Ihre Missionsziele abschließen. Damit Ihnen dies auch gelingt, bekommen Sie von Ihrem Commander Verstärkung. Als erstes müssen Sie das Verstärkungen-Menü aktivieren. Klicken Sie jetzt auf den Verstärkung-Button. Gut. Ihre verfügbaren Verstärkungseinheiten werden als Punkte dargestellt. In der linken Spalte sehen Sie, wie viele Einheiten verfügbar sind. In der rechten Spalte, wie viele demnächst eintreffen. Die verfügbaren Punkte können Sie einsetzen. Sie können damit Einheiten erwerben, die dann aufs Schlachtfeld gebracht werden. Die eingehenden Punkte werden dann im Laufe der Zeit der Gesamtzahl Ihrer verfügbaren Punkte hinzugefügt. Jede Einheit hat einen bestimmten Punktwert. So viel würde es kosten, eine dieser Einheiten anzufordern. Dieser Bradley IFV kostet zum Beispiel 750 Verstärkungspunkte und den Steuerzahler etwa 3 Millionen Dollar. Wenn Sie einen davon im Kampf verlieren, werden die 750 Punkte bei Ihren eingehenden Punkten gutgeschrieben. Und Sie können nach einer Weile wieder etwas Neues damit kaufen. Um Einheiten anzufordern, müssen Sie eine Absetzzonenmarkierung platzieren. Die Markierungen zeigen an, wo Transportflugzeuge Ihre Einheiten absetzen werden. Klicken Sie auf den Absetzzone-Button. Das hier ist die Megakarte. Damit erhalten Sie eine detaillierte Übersicht über das gesamte Schlachtfeld, ziehen sich aber gleichzeitig aus der taktischen Lage am Boden zurück. Momentan können Sie auf der Megakarte nur Ihre Absetzzonenmarkierung platzieren. Gut gemacht, Sir. Ich wusste, dass das kein Problem für Sie ist. Nachdem die Absetzzonenmarkierung jetzt platziert ist, können Sie Verstärkung anfordern. Sie können jetzt 2000 Verstärkungspunkte nach Belieben ausgeben. Um ein paar Einheiten anzufordern, links klicken Sie auf den Verstärkung-Button. Links klicken Sie auf eine Einheit, die Sie erwerben möchten. Wenn Sie mehrmals auf eine Einheit klicken, erwerben Sie mehrere Einheiten dieses Typs. Um eine Einheit zu entfernen, rechts klicken Sie einfach auf Ihr Symbol oder links klicken im Anforderungsfenster darunter auf das Einheitensymbol. Im Anforderungsfenster sehen Sie die derzeit von Ihnen angeforderten Elemente sowie die Gesamtkosten dafür. Diese Summe kann immer nur so hoch sein, wie die Summe der verfügbaren Verstärkungspunkte. Wenn Sie alle Elemente angefordert haben, klicken Sie auf Einsetzen. Tun Sie es jetzt. Es dauert eine Weile, bis Ihre Verstärkung eintrifft, weil sie auf dem Luftweg eingeflogen wird. Planen Sie die Anforderung Ihrer Verstärkung also gut. Sehr gut, Sir. Nur noch einen Tag bis zum Abschluss. Wir sehen uns morgen wieder hier. Ich begrüße Sie zur letzten Lektion, Sir. Sie scheinen aus härterem Holz geschnitzt zu sein, als ich dachte. Heute bringe ich Ihnen etwas über die mächtigste Waffe bei, die ein Offizier im Arsenal hat. Nein, ich meine nicht das, was Sie zwischen den Beinen haben, Sir. Ich spreche vom Funkgerät. Mit dem Funkgerät können Sie taktische Hilfen anfordern. Dazu gehört vom Aufklärungsflug über Artilleriesperrfeuer und Luftangriffe alles, was Ihnen einen enormen Vorteil bieten kann, wenn Sie in der Klemme stecken. Wenn Sie auf dem Schlachtfeld Erfolg haben, indem Sie Feinde ausschalten und Kommandoposten erobern, erhalten Sie taktische Hilfepunkte. Damit können Sie taktische Hilfen anfordern. Heute ist Ihr Glückstag, weil Sie ständig taktische Hilfepunkte bekommen, ganz gleich wie Ihre Leistung auf dem Schlachtfeld ist. Um die Sache interessanter zu machen, werden die Abfuhr ein paar feindliche Ziele platzieren, an denen Sie üben können. Ich weiß, dass Sie darauf brennen, loszulegen. Lassen Sie sich nicht aufhalten. Na los doch! Gut, um eine taktische Hilfe anzufordern, links klicken Sie einfach auf die gewünschte Waffe oder Hilfe und links klicken dann dort, wo sie eingesetzt werden soll. Hier ist Hunter. Feindliche Panzer.
Panzer als Primärziel bestätigt. Guter Schuss. Direkter Treffer bei Feinden. Feuermission erhalten. Artilleriesperrfeuer im Anflug. Feindliche Einheiten im Zielgebiet wurden schwer getroffen. Roger, Wilco. Meine lasergesteuerten Bombe sind scharf. Ich nehme mir das Ziel vor. Unterbrecher wurde bei den Koordinaten abgesetzt. Wolverine, Ende. Roger, <lacht> Luftnahunterstützung bringt euch Geschenke. Luftangriff auf die markierten Koordinaten abgeschlossen. Iceman Ende. Verstanden. Koordinaten erhalten. Artillerie feuert. Hua! Abort Ziele zerstört. Sehr gut, Sir. Sie haben vielleicht bemerkt, dass es eine Weile gedauert hat, bis die taktische Hilfe einsatzbereit war. Wie lange es dauert, hängt immer von der jeweiligen taktischen Hilfe ab. Deshalb müssen Sie vorausplanen und die Bewegungen Ihrer Feinde analysieren, um sie zu erwischen. Die eben zerstörten Ziele waren stationär, das hätte sogar ein Marine geschafft. Um wirklich effektiv zu sein, müssen Sie lernen, wie man bewegliche Ziele trifft. Versuchen wir es nochmal. Aber jetzt müssen Sie an beweglichen Zielen üben. Auf geht's! Roger, Iceman steht in den Startlöchern, bewaffnet und bereit. Ihr Sulu 9, Koordinaten sind erfasst, Bomben sind unterwegs. Feuermission ausgeführt, over und aus. Verdammt, die Koordinaten waren gestern schon veraltet. Iceman Ende. Die Panzer sind bald nur noch Schrott. Hunter, Ende. Hier, Wolverine. Bunkerbrecher angefordert. Beginne Angriff. Verstanden. Koordinaten erhalten. Artillerie feuert. Alle Abfahrtziele sind zerstört. Das war in jeder Hinsicht ausgezeichnet. Glückwunsch zum Abschluss dieses Kurses. Was Sie sonst noch wissen müssen, lernen Sie nur durch echte Kämpfe. Aus Ihnen wird bestimmt ein sehr guter Kampfoffizier, Sir.